நாட்கள் உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாட்களாக இருக்கிறது அதில் கத்து தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்முடைய ஜனத்தோடு இடைவிடுவதை பார்க்கும்போது மிகுந்த ஹலலோயா பிரைஸ்லோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஹலலோயா ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது தேவனுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு நம்மளோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதில் கத்த நல்லவர் ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிறார் ஹலலோயா பிரைஸ் ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிறபடினாலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட அதில் தனிப்பட்ட விதத்தில் நம்மளோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அன்புக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தொடர்ந்து கத்த நம்மத்தில் பெரிய காரியங்களை கத்தர் செய்வாராக ஹலலோயா நாளைக்கு மாலை சரியாக ஆறு மணிக்கு இந்த வேத பாட வகுப்புகள் இருக்கும் நாளை காலை ஆராதனை முதல் ஞா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்பதரை மணிக்கு இருக்கும் நாளை காலை ஆறுதலிலும் கத்துடைய வார்த்தையை தேவனி தாசன் அவர்கள் நம்மத்திலே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் ஆகியனால இந்த நல்ல வாய்ப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை நம்மத்திலே செய்து தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் ஹல லோயா பிரைஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்க நம்ம கேட்க நம்ம உண்மையில் கொடுத்து வைத்திருக்கும் பிரைஸ் உண்மையில் பெரிய பாக்கியம் ஹல லோயா இப்படிப்பட்ட அல்ல அனுபவங்களை நாம் கேட்டு நாம் பெற்றுக்கொள்வது கத்தர் நமக்கு கிட கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் நிச்சயமாகவே வரும் நாட்களிலே தேவன் அல்ல நாம் கேட்ட இந்த சத்தியங்களின்படியாக நாம் வாழ தேவன் நமக்கு கிருபை செய்வார் ஹல லோயா பிரைஸில் எதற்கு நான் என்னட்ட வேகமாக வேண்டாம்னு சொல்வது காரணம் என்பதா டைரிய அல்ல நிரப்புவது நமக்கு சாதனை அல்ல ஒன்றை கேட்டாலும் அதன்படி வாழ்ந்து அல்ல கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஹல லோயா அநேக காரியங்களை கேட்பது பெரிதில் இல்லை ஊர் வசனத்தில் எவ்வளவு ஆழங்கள் இருக்கு அதை ஏன் நம்ம மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் தான் ஹலோ லோயா ஆபியானவர் அந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக நம்மளோடே பேசணும்னு தீர்மானம் பண்ணால் நம்ம அதை கேட்க ஆயத்தமாக இருப்போம் நம்மை மாற்றிக்கொள்வோம் அவர் விரும்புகிறபடி வாழ நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம் நிச்சயமாகவே நம்மளை கொண்டு ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலோ லோயா கரங்களை கட்டி கத்துடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் கத்துடைய தாச நாமத்திலே கத்துடைய வார்த்தை கொடுப்போம் ஆண்டவராகிய ஏசுவ நாமத்தினால இந்த இதழின் ஆரம்ப வேலையில் மறுபடியும் உங்களை வாழ்த்துவது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தனை கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நான் கதற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நாம் ஜெபிப்போம் இலக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் அன்பின் பலவுப்பினாவே உமது கிருவையும் மட்டுமா எங்களை நடத்தினதற்காக நன்றி இந்த நாளிலும் நாங்கள் எவைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ எவைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அவைகளை முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளவும் பெற்றுக்கொள்ளவும் தேவதை எங்களுக்கு கிருவி பாராட்டுவீராக இந்த சமூகத்தில் வருகிற ஒருவர் கூட ஒருபோதும் வெறுமையாக போனதே இல்லைப்பா இந்த நாளில் என்ன நோக்கத்தோடு எங்களை கூட்டு சேர்த்துருக்கீங்களோ அந்த நோக்கத்தை முழுமைப்படுத்த என்னையும் எங்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே எண்ணாகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் எண்ணாகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஈரோத்தை விட்டு புறப்பட்டு ஈரோத்தை விட்டு புறப்பட்டு சமுத்திரத்தை நடுவாக கடந்து சமுத்திரத்தை நடுவாக கடந்து வனாந்திரத்திற்கு போய் வனாந்திரத்துக்கு போய் ஏத்தாம் வனாந்திரத்திலே மூன்று நாள் பிரயாணம் பண்ணி பண்ணி மாறாவிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் அதாவது அவர்களுடைய பின்னாடி பயணத்தை தொகுத்து எழுதும் போது அதில் முக்கியமான ரெண்டு காரியத்தை விட்டுருக்காங்க அதில் அவர் என்ன ஏன் விட்டார் அப்படின்னா முன்னாடி அவங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி ஆயிடுச்சு ஒன்று என்ன அவங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லை எங்கள் வனாந்திரத்தில் அடுத்தது மாறாவில் தண்ணி கசப்பாக இருந்தது என்னாகும் முப்பத்தி மூணு எட்டில் அவனுடைய பயணத்தை மாத்திரம் குறிப்பிடுறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சந்தித்த அந்த பாடுகள் அங்கே பதிவு செய்யப்படவில்லை ஒன்று என்ன மாதிரி எங்கே வாசித்தோம் யாத்திராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நேற்று நாம் கவனித்தோம் யாத்திராகமும் சாரி பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆசிய அப்பொழுது மோசே அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் அதாவது சிவந்த சமுத்திரம் எதிர்த்து நிற்கும் போது அவர்கள் பார்க்க வேண்டியது யார் சிவந்த சமுத்திரத்தை இல்லை அவர்களுக்காக ஒரு ரட்சகர் நீங்கள் அறிந்திருப்பீங்க கத்த தன்னை ரட்சகராக இஸ்ரவேலுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதே அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தில் தான் ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஓசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசிங்க நான் உன்னை 
எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வந்தது முதல் உன் தேவனாய கத்தராய் இருக்கிறேன் ஆகையால் நீ என்ன என்று வேற தேவனை அறிய வேண்டாம் என்ன என்று ரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை கத்தர் எங்க அவருக்கு ரட்சகர் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார் சொன்னா எகிப்திலிருந்து வரவழைத்து கொண்டா தெரியுங்களா அப்பதான் தேவன் தன்னை இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சகராக அறிமுகப்படுத்துகிறார் நாம் நேற்று கவனித்தோம் ஆதியாக நாற்பத்தி ஒன்பது பதினெட்டில் யாக்கோவு சொன்னார் நான் உமது லட்சியத்துக்காக காத்திருக்கிறேன் அவர் சொன்னது என்ன ரட்சிப்பு தான் ஆனால் கத்த சொல்கிறார் என்னை என்று உனக்கு வேறு ரட்சகர் இல்லை எங்கே அப்படின்னா உன்னை எகிப்திலிருந்து வரவழைத்தது முதல் அப்படியான தன்னை இஸ்ரேலுக்கு ரட்சகராக வெளிப்படுத்துவது எப்போன்னு சொன்னால் அவர்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த போது தான் பஸ்கா ஆடு அடிக்கப்பட்ட போது இரண்டாவதாக சிவந்த சமுத்திரத்தில் ஒரு மகத்துவத்தை செய்து கத்தரவர்களை வழி நடத்தின போது தான் மோசையை கொண்டு சொல்கிறார் நீங்கள் நின்று கொண்டு கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ஆமாம் என்ன ராமாயணமா கேட்குறீங்க நான் நீங்கள் நின்று கொண்டு கத்த உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை அல்ல ரட்சகரை பாருங்கள் சரியா தமிழில் ரட்சிப்புன்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் எப்படி அமல் எப்படி இருக்குது நீங்கள் நின்று கொண்டு கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சகரை பாருங்கள் அது நாம் அடுத்தது கவனித்தோம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் மோசை பாடினார் பின்பு அவருடைய சகோதரி பாடினார்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க பதினைந்து இருபத்தி ஒன்று மீரியாம் அவர்களுக்கு பிரதி வசனமாக அது மோசை பாடினார் ஒன்று மீரியான் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு பிரதி உத்தரமாக இவங்களும் பாடுறாங்க கத்தரை பாடுங்கள் கத்தரை பாடுங்கள் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினார் என்று பாடினார் இதோடு சிவன் சமுத்திர அனுபவம் முடிந்து விட்டது ரட்சகரை பார்த்தார்கள் அவங்களுக்கு ரட்சண்யம் கிடைத்தது அடுத்தது அடுத்த வசனம் பின்பு மோசே இஸ்லாமிய ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான் அவர்கள் சூர் வனாந்திரத்திற்கு புறப்பட்டு போய் மூன்று நாள் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள் முப்பத்தி மூன்று எட்டுல வனாந்திரத்தில் நடந்தாங்க மாறாவுக்கு வந்தார்கள் ஆனா இங்க என்ன போட்டிருக்குது வனாந்திரத்துல மூன்று நாட்கள் அவர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் நடந்தார்கள் அடுத்து மாறா வந்தால் அங்கே தண்ணீர் என்னவா இருக்குது கசப்பாக இருக்கிறது சரி இதுதான் அந்த இஸ்ரோ மக்களுடைய அனுபவம் அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரம் வந்த போது யாரை பார்த்தார்கள் ரட்சகரை பார்த்தார்கள் இப்ப தண்ணீர் இல்லாத போது யாரை பார்க்கணும் ரட்சகரை தான் பார்க்கணும் ஆனால் என்ன ஆகணும்னா அவர்களால் துதிக்க முடிந்தது அப்புறம் என்ன செய்ய முடியுது முறுமுறுக்கவும் முடிகிறது அவர்களால் ஸோ ஒரு பக்கத்தில் அதாவது சிவந்த சமுத்திரத்தின் அந்த பக்கத்தில் என்ன பண்ணாங்க முறுமுறுத்தாங்க அப்புறம் சிவந்த சமுத்திரத்தில் ரட்சகரை பார்த்தார்கள் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா மறுபக்கத்திலும் என்ன பண்ணுறாங்க முறுமுறுக்கிறார்கள் அப்படின்னா கத்த சிவந்த சமுத்திர பிளந்து என்ன தேவன் சிவந்து வந்து பிளந்து ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்த பிறகும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முந்தின அனுபவத்தை தான் பிந்தியும் செய்கிறார்கள் அப்படியான நடுவில் வந்த அனுபவத்தினுடைய லாபம் தான் என்ன அதன் மேன்மை தான் என்ன அவங்க இல்லாமல் போச்சு இல்லை அப்படியான கத்தர் அவங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கா தெரியுங்களா என்ன வந்தாலும் சரிதான் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்து வாழுகின்ற வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் அதுதான் இந்த பயணத்தினுடைய அனுபவம் அதாவது தண்ணீர் இல்லைன்னா அது சிவந்த சமூகம் வந்தாலும் என்ன பண்ணு கத்தரை சார்ந்துகள் சிவந்த சமூகம் பிளந்தாலும் என்ன கத்தரை சார்ந்துகள் சமூக மறுபடியும் எதிரிகள் அழிக்கப்பட்ட பிறகு தண்ணீர் இல்லைன்னா யாரை சார்ந்துகள் தேவனை மாத்திரமே சார்ந்து கொள்கின்ற வாழ்க்கை தான் ஆவிக்குரிய பயணத்தினுடைய சரியான பயணம் ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அநேகர் கத்தரை சார்ந்து வாழ்வதில்லை நான் வந்து விசுவாசிகளை சொல்லலை ஊழியர்களையும் சொல்லுகிறேன் தேவ மனிதர்களையும் சொல்லுகிறேன் உதாரணமாக சாதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணணும்னா யாரும் சார்ந்து பார்த்து தெரியுங்களா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது பிரசங்கம் பண்ணலான்னு தேடுறாங்க டிக்ஷனரியில் இல்லைன்னா கண்காடன்ஸில் தேடுவோம் இல்லைன்னு என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயாவது ம மெசேஜ் அவுட்லைன் இருக்குதா இல்லை யாராவது பேசிட்டு போனதில் வாந்தி எடுத்தது மீதி ஏதாவது இருக்குதான்னு தேடுறோம் இன்றைக்கி ஸோ இதுதான் யாரை சார்ந்து வாழ முடியல இன்றைக்கு தேவனை சார்ந்து வாழ முடியவில்லை தேவ ஊழியர்களுக்கு அப்படின்னா அவங்களால நடத்தப்படுகிற தேவ ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க தேவ ஊழியர்களே யாரை சார்ந்து வாழ முடியலை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தேவன் ஊழியக்காரன் போன் யார் தெரியுங்களா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்பது தன் வேலையில் ஜாக்கிரதை இருக்கவனை நீ கண்டால் தன் வேலையில் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவனை நீ கண்டால் கண்டால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் அவன் யாருக்கு முன்னாடி நிற்க மாட்டான் நீசருக்கு முன்பாக இல்லாமல் 
நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த தன் வேலைன்னு போட்டு தெரியுங்களா என்ன வேலை ஆசாரி வேலையா கம்மா சொல்லுங்க ஊழியர் வேலையா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த வேலை என்ன போடுவோம் நம்ம நினைப்போம் எல்லா கடமைகளையும் நினைக்கிறோம் ஒருவர் செய்யக்கூடிய வேலைகளாக இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் இதில் எவரைய வார்த்தைக்கு அத்தனை சொன்னால் ப்ரீச்சிங்னு அர்த்தம் தன் வேலையை ஜாக்கிரதை பிரசங்கம் பண்ணுற மாதிரி அது அங்கே இருக்கிற வார்த்தை ஒரு மெசஞ்சர் என்ற அதாவது ஒரு செய்தியை கொண்டு ஒரு செய்தியாளன் இருக்குது அதில் அதில் இருக்க எவரைய வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன ஒரு செய்தியாளன் அதாவது மெலக் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் சரி மலக் என்ற வார்த்தை மலக் என்றால் தூதன் மெலக் என்றால் கிங்னு அர்த்தம் ராஜா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் இருக்கும் ஒன்று என்ன தன் வேலையில் ஜாக்கிரதை என்றால் அங்கே என்ன வார்த்தை தெரியுங்களா மலக் என்ற எப்படி வார்த்தை இருக்கும் ராஜா முன்னாடி நிற்பம் போட்டு தெரியுங்களா அதுக்கு பயன்படுத்த எப்படி வார்த்தை மெலக் அந்த நீதிமொழி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதுல இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் இருக்குது ஒரு வார்த்தை என்ன தன் வேலையை இந்த ஆள் யாரை போட்டிருக்காங்க மலக் மலக் என்பது ஏஞ்சல் தூதன் அதாவது எபிரைய மொழியில் ஏஞ்சல் என்பதற்கு இவங்களுக்கு தெரியும் புரிய பாட்டில் ஏஞ்சல் என்பதற்கு ஏஞ்சலோஸ் என்ற கிரேக்க வார்த்தை அதில் தான் ஏஞ்சல் என்ற ஆங்கில வார்த்தை ஆனால் பழைய பாட்டில் ஏஞ்சலுக்கு என்ன பார்த்தீங்களா மலக் மெலக் என்றால் கிங் ராஜான்னு அர்த்தம் மெல்கி செதெக் ஏன் போருக்குதா மெல்கி என்பது மெலக் என்ற வா ராஜா நீதியின் ராஜா மெல்கு சிதைக்கு என்பது கத்தம் என்ன சதாக்கா என்றால் நீதியின் அர்த்தம் மெல்கு சிதைக்கு என்றால் நீதியின் ராஜா அப்படின்னா அந்த அந்த நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒம்பதில் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு ஒரு வார்த்தை என்ன தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறவன் அந்த வேலையை சரியாக செய்தால் அவன் யார் முன்னாடி நிற்பான் ராஜா முன்னாடி நிற்பான் எந்த ராஜாஜி ராஜா முன்னாடி நிற்பான் ஹலோ அப்படின்னா வேலை என்பது பொதுவான வேலை அல்ல அதில் ஒரு மனிதனுடைய கடமைகளை குறிக்கிற வார்த்தை இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் பிரசங்கம் பண்ணல சபையில் ஹலோ வருகிற ஒவ்வொரு ஜனமும் என்னைக்கு வர முடியுதோ இல்லையோ ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா தலை போனாலும் சபை கோடி வந்துடுறாங்க இதற்கு கத்த பேச மாட்டாரா ஒரு வார்த்தை எனக்கு வராதா அது என்ன ஆசீர்வதிக்காதா என்ன தொடாதா என் அப்படி தானே ஓடி வருவாங்க அப்படி ஒவ்வொரு வரும்போது சனிக்கிழமை ராத்திரிலாம் ஊழியக்கார ஊர் சுற்றிட்டு இருந்தால் கத்த சமூகத்தில் காத்து கிடக்கிறவர்கள் பில்லு கிரகம் போன்ற தேவ மதர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கம் பண்ணோன்னா அவருக்கு எப்படி இருப்பாராம் ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைய டெலிவரி பண்ணோன்னு எப்படி இருப்பாளோ அப்படி இருப்பாராம் அப்பாடா முடிஞ்சு போச்சுடா கதை ஆனால் சொல்கிறாரு திங்கக்கிழமை காலில் மறுபடியும் பிரசங்க வேதனை வந்துடுமா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் அந்த ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏ கிரேட் ஸ்பீக்கர்ஸே முப்பது நிமிஷம் தான் பேசுவாங்க பில்லு கிரகம் முப்பது நிமிஷம் தான் பேசணும் அந்த முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஆறு நாள் ஆயத்தம் மாறாங்க பாருங்கள் அப்படின்னா அவங்க ஏன் ராஜா முன்னாடி நிற்க மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் தான் ராஜாக்கள் பேசலாம் ஹலோ தன் வேலையை ஜாக்கிரதை கண்டு யார் முன்னாடி நிற்பாங்களா ராஜாக்களுக்கும் ராஜாத்திகளுக்கும் முன்னாடி நிற்பாங்க சரியா ஆனால் இவன் வேலையை ஒழுங்காக செய்யலைன்னா எல்லாம் யார நீசனாக மாறிடும் அந்த வசந்த பாருங்களே நீசனும் இருக்கிறான் யார் இருக்கிறான் ராஜாவும் இருக்கிறாங்க வேலையை சரியாக செய்தால் நீசனெல்லாம் ராஜாவை மாறிடுவான் ஆனால் வேலையை சரியாக செய்யலைன்னா ராஜாலாம் யாரை மாறிடுவான் நீசனை போகும்போது சபிச்சுட்டு போவான் பாருங்கள் சே வேறு எங்கேயும் போய் தொலைஞ்சிருக்கலாம் போல இருந்த கடந்த வாரம் ஒரு பைபிள் ஸ்டோரி எடுக்கும்போது ஒரு சபையில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விசுவாசிகள் தான் அந்த பைபிள் ஸ்டோரி வருவாங்க அவங்க சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு போயிட்டு நாங்கள் மனம் விரும்பி அழுதுட்டு வரோம் அண்டவரே ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டீங்களா எங்களோட ஏன்னா அங்கே இருக்க ஊழியருக்கும் அங்கே வந்து போகிற ஊழியர்களுக்கும் வசனத்தை சொல்லக்கூடிய ஆர்வம் ஜீரோ அவங்க சொல்கிறாங்க சபையை மாற்றிடலாமான்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் நான் சொன்ன சபையை மாற்றாதீங்க ஜெபம் பண்ணி உங்கள் சபையை மாற்றிடுங்க ஏன்னா எந்த சபைக்கு போனாலும் அங்கே ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை விட இருக்கிற சபையை ஜெபம் சபையை மாற்றுறதுனால எதுவும் மாற்றங்கள் வராது ஆளை மாற்றணுமே தவிர இடத்த மாற்றுறதுனால எந்த மா எங்கே போனால் அந்த இடத்துக்கு கெடுத்துருவான் இங்கே இருக்கிறவனை இங்கே உருப்படலைன்னா எங்கே போனாலும் என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்தையும் நாசம் பண்ணுவாங்க அதனால் இருக்கிற இடத்துல ஆளை சரி பண்ணணும் அன்புக்குரிய இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காத்திருக்க விருப்பம் இல்லைல்ல யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க 
ஒருவன்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்தால்ிருந்
எனக்கு கத்தோலிக்கல்னா ஒரு தனி பாசம் உண்டு என்ன பண்ணி சரின்னு போயிட்டேன் போன அவர் சென்னையில் உள்ள ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரியோட ஒரு 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 பர்சனல் ஆஃபீஸ் அந்த மேனேஜர் லெவலில் இருக்கக்கூடியவர் போன உடனே மருமகனுடைய ஃப்ரெண்டு இல்லை நல்ல மரியாதையாக ஏற்றுக்கொண்டார் பேச ஆரம்பித்தோன்னே பகைமையெல்லாம் மாறிட்டார் எனக்கு அவர் அது பண்ணார் முழுகி ஞானச்சாரம் எடுக்கிற எவன் சொன்னான் நான் சொன்னேன் வசனம் சொல்லுது அப்படின்னேன் எங்கள் போப்புக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சிட்டா எங்கள் கேட்டினால் எங்கள் பிஷப் அவங்களுக்கே தெரியுதுமா யோ உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறவன் கத்தோலிக்கன் தான் நல்லா கவனிச்சுக்கோ நீங்கள் எல்லாம் நேற்று பெய்த மலையில் இன்றைக்கி முளைச்ச காலம் எல்லாம் ஆகணும் நீங்கள் நாலு பேர் பைபிளை தூக்கிட்டு போனால் அப்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சிட்டா இதுதான் கிளவி பேச்சு தான் அநேகர் என்று வந்து விட்டால் ஆவிக்கு ஒரு என்ன பண்ணால் எல்லாரும் போகிறாங்களே அப்புறம் தப்பாவாக இருக்கும் கவனித்து கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் போனாலும் நீங்களாலும் ஓடணும் கற்று சொல்லலை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அநேகர் என்ன பண்ணாங்க மற்ற ஏழு இருபத்தி ரெண்டுல அந்நாளில் அநேகர் அந்நாளில் அநேகர் நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா என்ன சொல்றாங்க ஆண்டு பேர்ல தான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்காங்க உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா பிசாசுகளை துரத்தினதும் அதே ஏசு பேர்ல தான் உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் எத்தனை அற்புதங்கள் கொஞ்சம் அற்புதம் இல்ல அநேகர் அநேக அற்புதம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி செய்திருந்தும் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை என்ன சொல்றாரு உங்களை எனக்கு தெரியாதுப்பா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அநேகர் செய்வதுனால நாமும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் வி ஹாவ் டு டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் காட் ஒன்லி தேவனை மாத்திரம் சார்ந்து வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆவிக்கிற வாட்டி நம்ம எதை கற்றுக்கொள்கிறோமோ இல்லையோ இதே கற்றுக்கொள்ள ஆனால் ஆண்டு சொல்றாரு என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் ஆண்டவரே நிறைய செய்திருக்காங்களே ஆண்டு வரே அவன் என்ன செய்யலை அவனாக செய்திருக்கிறான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் படுத்துருக்கிறவனா அப்படியே அந்த இடத்துல தூக்கி நடத்துகிறாங்கல்ல ஹலோ பார்த்துருக்கீங்களா மெஜிஷியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஹிப்னடைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி தூக்கிறாங்க பெட்டில் ஆஹா அற்புதம் ஆகுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டிக்குள்ளே போட்டு வாழாத ரெண்டு அறுக்கிறான்ல ஹலோ ஆஹா இன்னும் அற்புதம் ஐயா அவனுக்கு இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரு அற்புதம் நடக்குது ஒரு பேய் ஓடுதுன்னு கொஞ்சங்களா உடுக்க அடித்தாலும் பேய் ஓடுது இல்லை ஹலோ விபூதி அடித்தும் பேய் ஓட்டுறான் இல்லை மாஸ்கில் போய் பாருங்கள் காலையில் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஊதி அங்கேயும் பேய் ஓடுது புத்த பிஷுக்கள் பேய் ஓட்டுறாங்க ஆண்டவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஏசு காலத்தில் யூதர்கள் பேய் ஓட்டியிருக்கான் ஆண்டவர் கேட்பார் நான் வந்து அசுத்தாவினால் பிசாசு தோற்றுறேன்னா உங்கள் பிள்ளைகள் எந்த ஆவினால் பிசாசு தோற்றுறா ஆண்டவர் கேட்டார்ல அப்படி எல்லா காலங்களிலும் அசுத்தாவி ஓடி இருக்குது வித்தியாசமான நபர்களால் அதனால் ஒருத்தர் வந்த உடனே பேய் அவரை பார்த்த உடனே ஓடுது பிறகு ஏன் ஓடுதுன்னா நம்ம விட பொல்லாத பேய் வந்துட்டு ஓடுமா இருக்கும் ஒரு வேலை ஹலோ இவன் நம்ம விட பெரிய பேயிடா இவன்ட்ட நம்மளால் சமாளிக்க முடியாதுன்னு ஓடினா தான் உண்டு அநேகர் ஒன்றை செய்வதுனால நீங்கள் நானும் அதன் பின்னாடி ஓட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இதுதான் சிவந்தசம் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குற பாடம் எங்களுக்கு தெரியுமே எருமையா பதினேழாம் அதிகாரம் எருமையா பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனத்தை வாசிங்க இறைமையா பதினைந்தாம் அதி பதினேழாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கி கொண்டு மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கி கொண்டு கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இறுதியும் உள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கவுன்சிலிங்களா யார் இவர்கள் தங்களுடைய பலம் தங்களுடைய திறமை தங்களுடைய அனுபவத்தை சென்று செய்ய முடியாது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மந்திரவாதிகள் அந்த நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்து ஊழியம் பண்ண வரான் தெரியுங்களா நிறைய பேர் இன்னும் மந்திரவாதியாக தான் இருக்க வெளியே ஏசு பேரை சொல்கிறான் மந்திரவாதி ஆவி வச்சு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறான்னு ஏமாந்து விடாதீர்கள் ஏமாற்றுகின்ற ஆவிகள் எனக்கு சபைகளில் அதிகமாக உலாவி கொண்டிருக்கிறது அதனால் நெவர் ரன் ஹியர் அண்ட் தேர் இங்கே அங்கே ஓடுற வழக்கத்தை நினைத்து உட்கார்ந்துருக்க இடத்துல கர்த்தரை உறுதியாக பற்றி கொள்ள முடியுமா ஸோ அதைத்தான் சிவந்த கற்றுக் கொடுக்குற பாடம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வேதத்தில் அநேக இடங்களை வாசிக்க முடியும் உங்களுக்கு தெரிந்தது ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசித்தீங்களா கர்த்தர் இஸ்தவில் வம்சத்தாருக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் என்னவென்றால் என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் அர்த்தம் என்ன என்னை தேடலன்னா செத்து போயிடுவேங்க என்னை தேடுங்கள் அப்போது பிழைப்பதற்கு ஒரு வழி உண்டென்றால் யாரை தான் தேடணும் கர்த்தரை தான் தேட வேண்டும் ஆறாம் வசனம் வாசிக்க பெத்தேலை 
கர்த்தரை தேடுங்கள் கர்த்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் பெத்தேலில் இருக்கிற ஒருவராலும் அவிக்கப்படாத அக்கினி யோசிப்பின் வீட்டில் பற்றி அதை பற்றிக்கும் என்ன செய்யுமா கத்தருடைய கோபம் வந்து பட்சிக்கும் போட்டிருக்குல்ல யாரை தேடாமல் கத்தரை தேடாமல் இப்ப அஞ்சாம் வாசன வாசிக அனுபவங்கள் இருக்கலாம் என்னைக்கு அவங்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கத்தர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அங்க நடக்கும் அது தேவன் அங்கு இல்லாவிட்டால் என்னாகும் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட போது போறதை நிறுத்திட்டேன் தாம்பர ஃபாத்திமா சேர்ச் தான் என்னுடைய சேர்ச் என்ன பண்ணிட்டேன்னா போகிறவன் நிறுத்திட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கேட்டகிஸ்ட் அந்த சேர்ச்சோட கேட்டகிஸ்ட் வருவார் அவர் ஒரு நாள் என்ன மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் என்னையா உனக்கு கோயில் பக்கமே காணல ஏற்கனவே கோயிலுக்கு ஒழுங்காக போகாது அல்லி ஒய்ஃப் ஒழுங்காக போவா அவளையும் நிறுத்திட்டேன் இல்லை உனக்கு கேட்டார் ஏயா உன்னை காணவே இல்லை கோயில் பக்கத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் ஒரு கிருக்கு மாதிரி பேசுவோம்ல நம்மளாம் நீங்கள நான் பேசினேன் அப்படி சரியா என்ன பண்ண தெரியுங்களா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்ல அப்படின்ட்டேன் ரட்சிப்பா என்னையா புதுசு புதுசாக என்ன பேசுகிற நான் சொன்னேன் நான் இப்போது பிலடல்ஃபியாவுக்கு போகிறேன் ஒரு பெந்த வருஷம் போய் போகிறேன் அட பாவி போய் போய் கிருஷ்ணாயில் டப்பாவில் விழுந்துட்டியாடான்னு அவர் எனக்கு புரியலை கிருஷ்ணாயில் டப்பாலாம் என்னடா எனக்கு புரியலை என்னன்னா என்ன கழுவுனாலும் அந்த டப்பால் அந்த வாசனை போகாதான் அதே மாதிரி பெந்த வருஷவையில் விழுந்திய உனக்கு நாசமாக போயிடுவே அப்படி அவர் சொன்னார் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நிறைய இடத்துல இன்னும் கிருஷ்ணா டப்பா தான் இருக்குது பெத்தேலு பேர் வச்சுருக்கோம் கில்கால்னு பேர் வச்சுருக்கோம் பேசபான்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அங்கே யார் கிடையாது கத்தர் இல்லை கத்தர் இல்லை ஓரே பருவத்தில் போய் எலியா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அக்னி வந்தது கல்மலை வந்தது பூமியை பிளக்கின்ற காற்றுகள் வந்தது கத்தர் அங்கெல்லாம் இல்லை ஓரே பருவம் தானையா அங்கே ஒரு காற்றடிச்சா அதில் கத்தர் இருக்க வேண்டாம் அங்கே ஒரு அக்னி வந்தால் க இல்லையே அதெல்லாம் கத்தர் இல்லை ஏன்னா வி ஹவ் மெனி நாய்ஸஸ் பட் த நீட் இஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இன்னைக்கு நிறைய சத்தங்கள் கேட்குது தடாலடிக்கு பஞ்சமையில் ஆவிக்கிற உலகத்தில் என்ன வேண்டும் இன்றைக்கு தேவனுடைய அந்த மெல்லிய குரல் எலியாவை உனக்கு இங்கே என்னையா வேலை நான் உனக்கு போக சென்னை இடம் வேறையாச்சு உனக்கு வைத்திருக்க தரிசனம் வேறே ஆயிட்டு ஏன் இங்கே வந்து நீ நேரத்தை காலத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறாய் இன்னும் சொல்ல போனால் உனக்கு கொடுத்த ரொட்டி வேஸ்ட்டுன்றார் ஆண்டவர் ரொட்டியை கொடுத்து நாற்பது நாள் நடக்க வச்சேன் நீ என்ன பண்ணுற தப்பான பக்கத்தில் வந்துட்டிய அந்த ரொட்டியே வீணாக போச்சு தான் கத்த வருத்தப்படுறார் உனக்கு இங்கே என்னையா வேலை தேவன் கொடுத்து அந்த உணவை சாப்பிட்டு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நடந்து எங்கே வந்தார் கத்தடி பருவமாக ஓரைவுக்கு வந்தால் கத்தக்கு உனக்கு இங்கே என்ன வேலை ஏனென்றால் அவருக்கு இங்கே வேலை இல்லை அவருக்கு எங்கே வேலை அவருக்கு இசைபிள்ள வடக்கு பகுதியில் வேலை அவர் சீரியாவுக்கு போக வேண்டும் அவர் கால் கலிலியா பகுதியில் உள்ள ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அங்கே தான் அவருக்கு வேலை எங்கே வந்தால் அவர் கிழ தெற்கு பகுதியை தாண்டி இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கே போயிட்டார் வனாந்தரத்துக்குள்ளே போய் ஓரைப்புக்கு வந்து விட்டார் தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டார் பாருங்களேன் இந்த ராத்திரி வேலை நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கத்தரை தேடினால் மாத்திரமே நாம் பிழைக்க முடியும் இல்லை என்னாகும் பெத்தேலில் இருக்கிற ஒருவராலும் அவிக்கப்படாத அக்னி ஒன்று இருக்கிறது அதை யோசிப்பின் வீட்டை பற்றி அதை அழித்துவிடும் அப்படியானால் இன்றைக்கு இடங்களை தேடி ஓடுகின்ற ஆவிக்குறை உலகம் முதல்ல நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனக்கு புரி புரிகின்றது ஆனால் என் மனசு ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்று இந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ராத்திரி ஒரு வாக்கு தத்து ஆராதனைக்கு தெரியுங்களா அந்த வாக்கு தத்து ஆராதனைக்கு அந்த வசனத்துக்காக நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கிற அநேக ஊழியர்களை நான் பார்க்குறேன் வருஷத்தில் முடிவில் இருபத்தோரு நாள் நாற்பது எதற்கு தேவ ஜனத்துக்கு ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அந்த அடுத்து வரப்போகிற வருஷம் அது நன்மையாக இருக்கணுமே அது மேன்மையாக இருக்கணுமே ஆனால் இந்த ராத்திரி வந்து இந்த வசனத்தை வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் சாயங்காலம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லமையான ஒரு ஊழியக்காரர் எங்கேயா நடப்பார் வருஷ தொடக்கத்தில் ஒரு வாக்குத்தத்தை ஆராதனைன்னா இதே கும்பல் தானே அங்கேயும் ஓடுது அங்கே நான் குப்புசாமி முன்சாமியாக போகிறாங்க அங்கேயும் தான் அகர்ஷனே ஆண்ட்ரூம் தானே போய் உட்காந்துருக்கான் அப்போ நான் மேத்து ராத்திரி ஏன் முடிச்சு உட்காந்து இப்போ நிம்மதியாக தூங்கிட்டு காலையில் எழுந்து அங்கே போயிருக்கலாம்ல ஏன் சபையில் சொல்லப்படாத என்ன கத்தர் அங்கே வெளியே பேச போகிறாரு சபையில் கத்தர் உங்களுக்கு என்று தனியாக நீங்கள் பாஸ் அடிக்க சொல்லுவார் டேபிளில் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளின் அப்பம் வைக்கப்படுமா ஆனால் பிள்ளைகள் என்ன பண்ண தான் இதை சாப்பிடாராம் ஆனால் கீழே விழுகிற துணிக்கைகளுக்கு நாய்க்குட்டிகளை காத்து கிடக்குமா யோசி நீங்களும் நானும் நாய்க்குட்டிகளா பிள்ளைகளா ஸோ காட் ஹஸ் ப்ரிப்பேர் இஸ் ஃபீஸ் ஆன் த டேபிள் 
சபையாகிய டேபிளில் கத்தர் என்ன இப்போ நமக்கு மேன்மைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் நம்ம எங்கே ஓடுறோம் எங்கே துணிக்க விழாதான் ஓடுறோமே நாம் என்ன லாசர் ஓடு போராடுகிற நாய்களாக நாம் லாசருக்கள் தான் என்ன பண்ணணும் மேஜிலிருந்து துணிக்க விழாதுங்க அதை போய் சாப்பிட்ற நாய்க்குட்டிகளும் இருந்ததில்லை நாய்களும் இருந்ததில்லை அன்புக்குரியவர்களே சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து வந்தோமே தவிர இன்னும் தேவனை மாத்திரம் பார்க்குற அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நாம் வரவில்லை அது உண்மையாக வருத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனத்தை வாசிங்க ரட்சிக்க முடியும் உங்களை என்னையும் இதை விட கத்த வேற என்ன சொல்ல முடியும் நான் நானே கத்த என்னை இல்லாமல் உனக்கு வேற இரட்சகன் இல்லை என்று கத்த சொல்லும் போது அப்புறம் ஏன் வேற இடங்களை தேடி ஓடுகிறோம் நம்ம சொல்லலாம் அங்கேயும் கத்தர் தானே அப்ப இங்க கத்தர் இல்லையா அங்கேயும் கத்தர் தான் அப்ப நமக்கு இந்த பிள்ளையாரே வணங்கிட்டு இருக்கோங்க இங்கேயும் ரட்சிக்கிற தேவன் தானே ஏன் தெரியுங்களா இடங்களை முக்கியப்படுத்துகிறோம் தேவ ஊழியர்களை முக்கியப்படுத்துகிறோம் தேவனை அல்ல வேத்தில் பாருங்க நியாய நியாய புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கத்த ஒவ்வொரு காலக்கட்டம் ஒரு லட்சகனை எழுப்புவார் ஆறு வருஷம் இருப்பாங்க எட்டு வருஷம் இருப்பான் பதினெட்டு வருஷம் இருப்பான் நாற்பது வருஷம் இருப்பான் எண்பது வருஷம் கூட இருந்த ஏகத்தெல்லாம் இருக்கிறான் ஆனால் நான் செத்து போயிடுவான் ஒரு நாள் எல்லா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்க ஒரு லட்சகர் உண்டென்றால் நம் தேவன் ஒருவர் தான் அதாவது இன்னும் வருஷம் பன்னெண்டாம் வருஷம் வாசியா தாண்டிக்கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க <laughs> அன்புக்குரியவர்களே இந்த ராத்திரி வேலையில் நாம் அந்த ஆவிக்கரை பயணத்தில் அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய என்ன தெரியுங்களா ஹீ இஸ் த ஒன்லி சேவியார் அவர் ஒருவன் தான் ரட்சகர் ஏசாயா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏசாயா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் நம்பிக்கையா இருப்பேன் கத்தராகிய எகோவா என் பலனும் கத்தராகிய எகோவா என் பலனும் என் கீதமும் ஆனவர் அவரே எனக்கு ரட்சிப்பும் ஆனவர் அப்படின்னா இதை விட எப்படி தேவன் எழுதி தர முடியும் திரும்ப திரும்ப ஆண்டவர் தான் சொல்லுங்க நான் தான் ரட்சகன் உனக்கு வேற யார் கிடையாது ரட்சகன் இல்லை ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் மோசையை பார்த்து புலம்புறோம்ல மோசையை பார்த்து முறுமுறுக்கிறோமே அப்படியானால் இந்த ஆவிக்குரிய பயணத்தில் மிக தெளிவானது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் திரும்ப நினைவுபடுத்துகிறேன் யோனா நான்காம் அதிகாரம் யோனா நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆசிங்க பின்பு யோனா நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு நகரத்துக்கு கிழக்கே போய் நகரத்துக்கு கிழக்கே போய் அங்கே தனக்கு ஒரு குடிசையை போட்டு நகரத்திற்கு சம்பவிக்க போகிறதை தான் பார்க்கும் மட்டும் அதன் கீழ் நிழலில் உட்கார்ந்திருந்தான் இது என்ன ஷேடோ மேன் மேட் ஷேடோ இது என்ன நிழல் யோனா தனக்கே என்ன பண்றாரு ஒரு குடிசையை போட்டு கீழே உட்கார்ந்து எதுக்கு இந்த நினைவே எப்படி எரியுதுன்னு நான் பார்க்க போறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஆவி இருக்குது அடுத்தவன் எரிவதை பார்க்குறதுல நமக்கு ஒரு பெரிய ஆவி இருக்கு அவன் எரிஞ்சா உனக்கு என்ன சொன்னையா ஊரை பார்க்க போய் சேர வேண்டியது தானே வந்த வேலை முடிஞ்சு போக வேண்டியது தானே நாற்பது நாள் உட்காந்துருக்கான் பாருங்களேன் அது சொன்னது நடக்குதா இல்லையா பார்த்துருவோம் ஒரு கை பார்த்துறேன் ஒரு குடிசையை போட்டு இவனே ஒரு நிலையை உண்டாக்கி கீழே உட்கார்ந்துருந்தாரு அடுத்த வருஷம் நான் மாசிங்க யோனாவுடைய தலையின் மேல் நிழல் உண்டாயிருக்கவும் அவனை அவனுடைய மனம் அடிவுக்கு நீங்களாக்கவும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு ஆமனுக்கு செடியை முளைக்க கட்டளையிட்டு ஏற்கனவே இவர் குடிசை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு கத்தர் என்ன பண்ணா சீலிங் போடுறா பாருங்க மேல கத்தர் என்ன பண்றாரு பாவம் அந்த சூரியன் வந்து குடிசையில போட்டா வெந்துருவான்ல என்ன பண்ணுவோம் இவர் வந்து ஒரு அடிஷனலா ஒரு சேஃப்டி ஒன்று கொடுக்குறாரு என்ன பண்ணுவார் ஆமடி செடியை முளைக்க பண்ணினார் 
அதை அவன் மேல் ஓங்கி வளர பண்ணினார் பாருங்களே ஆண்டவர் இதெல்லாம் பண்ணுவார் ஓங்கி வளர பண்ணினார் அந்த ஆமணக்கின் மேல் யோனா மிகவும் சந்தோஷப்பட்டான் இது என்ன நிலை காட் மேட் ஷேடோ முதல்ல மேன் மேட் ஷேடோ யார் யோனா தனக்கென்று ஒரு குடிசையை போட்டான் கத்த ஒரு நிழலை உண்டாக்கினார் கத்தர் பார்த்தாரு ஒரு நிழல் பார்த்தா அடுப்பா உனக்கு நானும் ஒரு நிழலை தருகிறேன் யோனாக்கு ரொம்ப ஜில்லின் ஆகிட்டு ஏசி போட்ட மாதிரி ஆகிட்டு ஒரு குடிசை என்ன பண்ண ஜாலியாக உட்காந்துருக்காரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் ஒரு நிழலை கொடுத்து விட்டார் மறுநாளிலோ கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் தேவன் ஒரு பூச்சியை இதுதான் வம்பு இதுதான் வம்பு அவன் கொடுத்த உடனே யார் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை வச்சுருக்கணும் ஆமணக்கு முளைக்க பண்ண கத்தர் மேல நம்பிக்கை எது மேல இப்படிப்பட்டானா ஆமணக்கு செடியில இன்னைக்கு அநேகர் என்ன பண்ணா தெரியுங்களா ஒன்று மேன் மேட் ஷேடோ அடுத்தது காட் கிவன் ஷேடோ கத்தருடைய நிழலை கொடுத்தார் இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் ஷேடோ நாட் த கிவ கொடுத்தவர் மேல அவனுக்கு என்ன வரல பெரிய அன்பு வரல என்ன பண்றான் நான் ஒரு குடிசையை போட்டேன் ஒரு செடி என்ன பண்ணுது அதுக்கு மேல அப்படியே வளர்ந்து போகுது ஆஹா என்ன ஆகுது நமக்கு ரெட்டிப்பான நெல் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறான் பாருங்களேன் ஆனா கத்தட்ட ஒரு பூச்சியும் இருக்கு ஹலோ கத்தட்ட என்ன இருக்குது ஒரு பூச்சி இருக்குது அந்த பூச்சியை அனுப்புனா அது ஆமனுக்கு செடியை அரித்து போட்டது அரித்து போட்டது அதனால் அது காய்ந்து போயிட்டு சூரியன் உதித்த போது தேவன் உஷ்ணமான போயிடுச்சு இல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு நாம் உண்டாக்கிய நிழலும் இருக்குது கத்த நமக்கு கொடுக்கிற நிழலும் இருக்குது ரெண்டுமே தற்காலிகமானது தான் ஆனால் சங்கீதம் முப்பத்தாறு ஏழை வாத்து பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய உமது கிருபை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது ஆகவே மனு புத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலில் வந்து அடைகிறார்கள் யார் நிழலாக இருக்கணும் கத்தர் கொடுக்கிற ஆமணக்கு செடி இல்லை கத்தரே நிழலாக இருந்தால் அது நிரந்தரம் அதுதான் சிவன் சிவன் கற்றுக் கொடுப்பேன் தெரியுங்களா நீ எந்த ஒரு நிழலையும் பார்த்து ஓடாத யார் தான் உனக்கு நிழல் கத்தர் தான் உனக்கு நிழல் ஏ அவனும் ஒரு நிழலை போட்டார் கத்தரும் ஒரு நிழலை கொடுத்தார் எதுக்கு கொடுத்தார் இது தற்காலிகம் என்று காண்பிப்பதற்கு ஆனால் கத்தரே நிழலாக இருந்தால் யோசித்து பாருங்க ஒரு மோவாவிய பெண் அவங்க எங்கே வரக்கூடாது இசைவில் நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது கத்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது ஆனால் ஆண்டவர் இயேசுவும் சரித்திரத்தில் வந்துட்டாங்களே ரூத்து காரணம் என்ன தெரியுங்களா ரூத்து ரெண்டு பனிரெண்டு வார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மிக அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை போவா சொல்வார் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாக வந்த உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் உண்டாவதாக அந்த பலனை யாரும் இருக்கவே முடியலல்ல அவன் எங்கே வந்தா கத்தர் கொடுத்த நிழலுக்குள்ளே வரல கத்தரையே நிழலாக கொண்டு வந்தாள் அது கத்தரால் உதவியை பெறுகிறோம் அது தற்காலிகமானது இப்போ நான் சொன்னேன்லையா உங்களுக்கு நினைவை மேல் கத்தர் மனசாகப்பட்டார் இல்லையா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க யோனா மூன்று பத்து அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து தேவன் அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை குறித்து மனசாகப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் கத்தர் செய்யல இல்லை என்ன சொன்னார் நினைவை அழிச்சிடுவேன் சொன்னாரு ஆனால் அவங்க தங்கள் கிரியைகள் நான் திரும்பின போது கத்தர் மனம் மாறிட்டார்ல என்ன சொல்லிட்டாரு நான் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டேன் மனசாப்பட்டு நான் அவங்க செய்யணும்னு செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார்ல சொன்னாரா நான்கு பதினொன்று வாசிங்க யோனா நான்கு பதினொன்று வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத லட்சத்து இருபதனாயிரம் பேருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருக ஜீவன்களும் இருக்கிற மகா நகரமாகிய நினைவேக்காக நான் பரிதபியாமல் இருப்பேனோ என்று சொன்னாரு செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் அடுத்து என்ன பண்ணாரு பரிதபிக்காமல் இருப்பேனா அப்படி சொன்னார்ல சொன்னாரா கவனிங்க யோனா வாழ்ந்த காலம் பிசி ஏஐ சிக்ஸ்டி டூ யோனா புஸ்தகம் எழுதப்பட்ட காலம் அல்லது யோனா தீர்க்க தரிசி வர காலம் எவ்வளவு கீமு எண்ணூற்றி அறுபத்தி இரண்டு சரியா அடுத்தது நாகும்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது தெரியுங்களா இந்த நாகும் இது வந்து யோனா புஸ்தகம் அடுத்தது நாகும் இந்த நாகும் எழுதப்பட்டது எழுநூற்றி பதிமூன்று கீமு எழுநூற்றி பதிமூன்று அதாவது யோனா தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த வருஷத்தில் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கிரியைகள்னால மனம் திரும்பினாங்க கத்தரவர்களுக்காக மனத்தாவப்பட்டார் செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் நான் பரிதபியாமல் இருப்பேன்னு சொன்னார் தெரியுங்களா ஆனால் 
எழுநூத்தி பதிமூணில் இங்கே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நாகும் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க நாகும் ஒன்று எட்டு ஆனாலும் இனிமையின் ஸ்தானத்தை புரண்டு வருகிற வெள்ளத்தினால் சர்வ சங்காரம் பண்ணுவார் கணிச்சிங்களா எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் நினைவை நான் அழிக்க மாட்டேன் அக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார் ஆனால் எழுநூத்தி பதிமூணில் நாகுமை கொண்டு சொல்லுகிறார் புரண்டு வருகிற வெள்ளத்தினால் நினைவு என்ன செய்யப்படும் சங்காரமாக்கப்படும் நாகும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசன வாசிக ஆறுகளின் மதகுகள் திறக்கப்படும் ஆறுகளின் மதகுகள் திறக்கப்படும் அரமனை கரைந்து போ அரமனை கரைந்து போகும் அவன் திரைப்பட்டு போக தீர்மானம் ஆயிற்று அவளுடைய தாதிமார்கள் தங்கள் மார்பிளை அடித்துக் கொண்டு புறாக்களை போல சத்தமிட்டு கூட போவார்கள் நினைவேனுடைய அழிவு பற்றி சொல்லப்பட்டது ஏன்னா நாகும் புத்தகம் நினைவேயின் பாரம் நினைவையை கொடுத்து கதை நான் அழிவை பற்றி பேசுகிறார் யோசித்து பாருங்க எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல கதை சொல்லிட்டாரு நான் இதை அழிக்க மாட்டேன் ஆனா எழுநூத்தி பதிமூணுல தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் நான் அதை அழிப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நினைவு நகரம் கட்டப்பட்டது டைகிரிஸ் நதிக்கரையில் டைகிரிஸ் நதி இருக்குது தெரியுங்களா நதிக்கரையில் கட்டப்பட்டது நினைவு அது எப்படி அழிஞ்சது தெரியுங்களா கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் பிசி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இதில் அந்த டைகிரிஸ் நதி அது கரை பொங்கி அந்த கோட்டை சவுர் தெரியுங்களா அந்த கோட்டை சவுரை பற்றி ப படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது நினைவனுடைய கோட்டை செய்ய வருது தெரியுங்களா அது உள்ளே ஒரு ஒரு ராஜா வந்து யுத்தத்துக்கு வந்தால் அதுக்கு உள்ளே எவ்வளோனா இருபது வருஷம் வெளியே வராமலே உள்ளே உட்காந்து சாப்பிட்லாமா அத்தனை பண்டக சாலைகள் நினைவைக்குள் இருந்தது நினைவையனுடைய காம்பவுண்ட் வால் இருக்குது தெரியுங்களா உனக்கு பார்த்துருப்பீங்க கோட்டை சவுடைய காம்பவுண்ட் வால்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இது ஊருக்குள்ளன்னா இது ஊருக்குள்ளே உள்ள காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பகுதி இருக்கும் இதில் வாட்ச்மேனாக நடந்து போகிற இடம் கீழே என்னென்னா அகலமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் கோட்டை சோறு எங்கே வேணால் பாருங்க எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா உள்பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் வெளிப்பக்கம் அப்படி ஸ்லாண்ட் எதுக்குன்னு சொன்னால் அது அர அதுக்கு பேர் தான் அரணிப்பான பட்டணம் அது எதிரிகள் வந்து இடித்தால் என்ன செய்ய முடியாது அதை உடைக்க முடியாது இந்த மேலே ஏரியா இருக்குது தெரியுங்களா இந்த ஏரியாவில் தான் எரிகோ கோட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகாபோட வீடுங்கிறா இருந்தது ராகாப் எங்கே இருந்தாங்க தெரியுங்களா எரிகோவனுடைய அந்த கோட்டை சோறு மேலே அவன் அலங்கத்தில் தான் விருந்த வீடு அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டுற அளவுக்கு எரிகோல் இருந்தது ஆனால் நினைவைக்கு எவ்வளோ தெரியுங்களா மூன்று ரதங்கள் ஒரே நேரத்தில் வேகமாக போகிற அளவுக்கு அதாவது இப்போ நம்ம ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ட்ராக் த்ரீ ட்ராக்லாம் போடுறா தெரியுங்களா ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் மூணு கார் போகிற மாதிரி அவ்வளோ அகலம் இந்த காம்பவுண்ட் வாலுக்கு மேலே அப்படின்னா கீழே எவ்வளோ அகலம் இருந்திருக்கும் பாருங்கள் ஆனால் இங்கே இருந்த டைகிரிஸ் நதி பொங்கி ஒரு நாள் என்ன தெரியுங்களா இந்த அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இதை மோடி அதை போட்டு கரைந்து போகும் போட்டு தெரியுங்களா எழுத்தின்படி அப்படியே நடந்தது அப்படியானால் கத்த நினைவேக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் எதை கொடுத்தார் நிழலை கொடுத்தார் யுவனாக்கு கொடுத்த மாதிரி அவன் என்ன நினச்சிட்டான் மனம் திரும்பினார்கள் அந்த மனம் திரும்புதில் அவங்க ஒழுங்காக கை கொள்ளாவிட்டால் கத்தர் இப்போ சொன்னார் இப்போ அழிச்சிட்டார் இரநூற்றி நாற்பது ஆண்டுகள் ரெண்டு கிடைப்பட்ட காலம் கத்தர் அவரை காப்பாற்றினதற்கும் அது அழிந்து போனதுக்கு இடைப்பட்ட காலம் எடுத்தாங்க வெறும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா மனம் மாறாத தேவன் மனம் மாறினார் இங்க எதன்படி அவங்க மனமாற்றத்தின்படி ஆனால் மறுபடியும் பாவத்துக்குள்ளே போனால் கத்தர் என்ன செய்ய மாட்டார் நிழலை அப்படியே வைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார் நிழலை எடுத்துருவார் அதுதான் யோனாவுக்கு சொல்லப்பட்டது முதல்ல என்ன அவன் ஒரு நிழலை போட்டால் அப்புறம் கத்தரே ஒரு நிழலை கொடுத்தால் அந்த நிழல் என்ன ஆகணும் இவனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது எப்படி அழிந்து போக நான் பார்க்கணும்னு உட்கார்ந்தா தெரியுங்களா கத்த நிழலை எடுத்தார் அப்படியானால் இது நமக்கு வரலாறு இது வேதம் சுட்டி காட்டுகின்ற வசனங்கள் இது வரலாறு அழிந்து போனது கிமு அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் டைகிரிஸ் நதி பொங்கி நினைவை அழித்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஊர் சரியாக இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நினைவே சரியாக இல்லை அழிந்து போன ஒன்று தான் ஏன்னா செப்பனியாவில் வாத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன ஆகும் தெரியுங்களா செப்பனியான் புஸ்தகத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் செப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை வாசிங்க அவர் தமது கையை வட தேசத்துக்கு விரதமாய் நீட்டி அசீரியாவை அழித்து நினைவையை பாலும் வனாந்தரத்துக்கு ஒத்த வறட்சியுமான ஸ்தலமாக்குவார் எந்த நகரம் கத்த மனஸ்தாபப்பட்ட நகரம் 
கத்தர் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன நகரம் கத்தர் பரிதபித்த ஒரு நகரம் ஆனா இப்ப என்ன சொல்றா தெரியுங்களா அடு பாழாக்கப்படும் அதன் நடுவில் மந்தைகளும் ஜாதி ஜாதியான சகல மிருகங்களும் படுத்துக் கொள்ளும் அதனுடைய சிகரங்களின் மேல் நாரையும் கோட்டானும் ராத்தங்கும் பலகணிகளில் கூவுகிற சத்தம் பிறக்கும் வாசற்படிகளில் பால் கடிப்பு இருக்கும் கேதுரு மரங்களின் மச்சை திறப்பாக்கி போடுவார் போடுவார் நான் தான் என்னை தவிர வேறொருவரும் இல்லை என்று தன் இருதயத்தில் சொல்லி நிர்வசாரமாய் வாழ்ந்து களி கூர்ந்திருந்த நகரம் இதுவே இதுவே இது பாலும் மிருக ஜீவன்களின் தாபரவுமாய் போய்விட்டதே அதன் வழியாய் போகிறவன் எவனும் ஈசல் போட்டு தன் கையை கொட்டுவான் என்ன பண்ணுவான் பார்த்தது அழிஞ்சு போனதை பார்த்து எப்படி இருந்த நினைவே நகரம் இப்படி ஆச்சு என்ன பண்ணுவான் கைகளை ஈசல் போடுனா அப்படி சொல்றது தெரியுங்களா அதுதான் ஈசல் போடுதல் பரிதாபப்பட்டு என்ன பண்றான் தெரியுங்களா ஐயோ அழிஞ்சு போச்சுத ஏன் காப்பாற்றப்பட்ட ஒரு நகரம் என்ன ஆச்சுது இரநூத்தி நாற்பது ஆண்டுகள் தான் எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அறுநூத்தி இருபது இரநூத்தி நாற்பது ஆண்டுகள் தான் அப்படின்னா தேவன் இறங்கின ஒரு நகரமே அந்த இறக்கத்தை தக்க வைத்து கொள்ளாவிட்டால் அந்த இரட்சகரையே பார்த்து கொண்டு இருக்காவிட்டால் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா அந்த இரட்சகரே ஒரு நாள் தான் அழிச்சிருவார் இதைத்தான் சிவந்த சமுத்திரம் உங்களுக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் சிவந்த சமுத்திரம் கடந்து வந்துட்டோம் வந்த பிறகு என்ன செய்யக்கூடாது தண்ணீர் இல்லைன்னா அவரை தானே பார்க்கணும் அவரை தானே கேட்கணும் ஆனால் மாறு என்ன பண்ணுறாங்க தேவ மனுஷனுக்காக முறுமுறுக்கிறார்கள் மோசம் சொல்லுவான் எனக்கு விரோதமாக இல்லைப்பா நீங்கள் அவருக்கு விரோதமாக முறுமுறுக்கீங்க ராத்திரி வெளியில் ஆவிக்குரிய பயணத்தில் ஆவிக்குரிய அந்த போராட்டத்தில் நீங்களான மிக அவசியமாக கவனிக்க வேண்டியது கத்த நம்ம வாழ்க்கையில் மகிமைகளை செய்வார் எதற்கு தெரியுங்களா அவர் மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு அவிக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய ஏற்ற தாழ்வுகள் வரும் அப்படியே எங்கே சொல்ல ஒரு மரல் மஞ்சம் அல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு காலகட்டத்தில் ஓகன் போயிட்டு இருப்போம் சில நாங்களில் தாழ்வுகள் வரும் வரும்போது என்ன பண்ண தெரியுங்களா உறுதியாய் அவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் இப்போ வாசிங்க யாத்ராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் யாத்ராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசன வாசிங்க பின்பு மோசே பின்பு மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான் அவர்கள் சூர் வனாந்திரத்திற்கு புறப்பட்டு போய் மூன்று நாள் வனாந்திரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள் இது கடினமானதா இல்ல லகுவானதா ஐயா ரொம்ப கடினமானது வனாந்திரத்துல ஒரு நாள் இல்ல ஒரு மணி நேரம் தண்ணீர் இல்லனா மனுஷன் செத்துருவான் வனாந்திரத்தில் நம்ம ஊர்ல பாருங்களேன் கொஞ்ச நேரம் தண்ணீர் இல்லாம என்ன பாடுபடுவோம் தாகம் வந்துட்டு தண்ணீர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா எந்த தண்ணியை கொடுத்தாலும் குடிப்போம் வழக்கமாக நம்ம ஆள் குடிக்க தண்ணி கேட்டான்னு வச்சிங்களேன் கொடுத்தீங்கன்னு என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா தலையை உள்ளே விட்டு பார்ப்பான் தமிழருக்குள்ள ஏதோ அவனு ஜீவ ராசிகள் ஓடுதான் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அவனுக்கு தாகம் இல்லைன்னு அர்த்தம் சரியா சில வீடுகளுக்கு போனால் முதல்ல தண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல ஹலோ சில வீட்டில் தண்ணி காட்டுவாங்க அப்புறம் இருக்குது அது தண்ணி கொடுப்பாங்க தெரியுங்களா கொடுத்த உடனே பார்த்துருங்க தாகம் அல்ல பண்ணால் லொடுக்குன்னு ஊற்றி நின்னொன்று கொடுங்க கேட்பான்ல தாகம் இல்லாமல் பாருங்கள் வேண்டாம் இருப்பா வாங்குவான் அப்புறம் கையில் வச்சு அப்படியே அழகு பார்ப்போம் அப்புறம் வச்சுருவோம் பாருங்களேன் அதிலே தெரியவனுக்கு என்ன கிடையாது ஆனால் இவன் எங்கனா ஒரு கிராம ஒழித்து கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு நாள் முழுதும் அவனை வெயிலில் அலைய வச்சு சாயங்காலம் எங்கனா பஸ் ஸ்டாண்டில் நிறுத்துங்க பேயாக அலைவான் பாருங்களேன் அதாவது குட்டை தண்ணி கிடைச்சா கூட லொடுக்குன்னு மாதிரி குடிச்சிருவான் ஏன் தாகம் இருக்குல்ல வனாந்திரத்தில் மூன்று நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் நடப்பது சாதாரணமானது அல்ல அப்படின்னா ஆண்டு வரை கேட்கணும் ஏன் ஆண்டு வரை இப்படி எங்களை நடத்துங்கன்னு கேட்கணும்ல ஸோ அதைத்தான் அவர்கள் செய்ய அப்போ என்ன என்ன என்னில் முக்கியமானது சிவந்த சமுத்திரத்தை கடப்பதுக்கு என்ன சொன்னாங்க கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சகரை பாருங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அப்படின்னா தண்ணீர் இல்லாத போது யாரை தான் பார்க்கணும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் அவங்கள நடத்தினார் இல்லையா அவங்கள விட்டு போயிட்டாரா நீங்களே போய் தொலைங்கலாம் விட்டாரா இல்லை அவர் கூட போனாரா கூட தானே போனார் மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் மூணாம் வசன வாசிங்க மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவர் உட்கார்ந்து அவர் உட்கார்ந்து வெள்ளியை புடம்பிட்டு சுத்திகரித்து கொண்டிருப்பார் அவர் லேவியின் புத்திரரை சுத்திகரித்து அவர்கள் கத்திர உடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கும் நீதியாய் காணிக்கையை செலுத்தும்படிக்கும் அவர்களை பொன்னை போலவும் வெள்ளியை போலவும் புடமிடுவார் கத்து லேவியை அதாவது அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவன புடம் விடும் போது என்ன செய்வார் தெரியுங்களா விட்டுட்டு ஓடி போயிட மாட்டார் அவர் எப்படி போட்டிருக்க அவர் உட்கார்ந்து 
இப்போ அர்த்தம் என்ன நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பால் அடுப்பில் வச்சா அடுத்தது ஒரு தெருவில் தான் நிற்பாங்க ஆள் பார்த்துருக்கீங்களா பால் அடுப்பில் வச்சா அடுத்தது எங்கே ஏ எக்கான்னு பக்கத்து வீட்டு எக்கோ கூட போயிடும் பாருங்களா அது அப்புறம் இது என்ன ஆகும் அது பொங்கி அடுப்பை அணைச்சி அதுக்கப்புறம் போக சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்காலம் தங்கம் அதை சிம்லேயே வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது என்ன ஆகும் தெரியுங்களா பால் கொதிச்சு பால் வத்தி பாத்திரம் ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்கு தெரியுங்களா ஐயோ ஐயோ பார்த்து தான் வயிற்றுல அது முதல்லே அங்கே கிட்ட நின்று தொலைச்சிருக்கலாம்ல நம்ம ஆளுக்கு மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பு பிடிச்சி ஒரு மாதிரி வாசம் வந்துங்களா அதில் ஒரு பெரிய இன்பம் நம்ம அக்கா தங்கிச்சிங்களாம் நம்ம பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்பம் அந்த வாசனையே ஒரு நாளாவது கேட்கலன்னா சமைச்சா மாதிரி ஒரு திருப்தியே வராது ஐயோ பிடிச்சிட்டுன்னு ஓடும் இந்த ரபேக்கான ஒரு அம்மா இருந்தது தெரியுங்களா இருந்ததா ஆ ஆ இருந்தாங்க இருந்தாங்க ஓ இருந்தாங்க இல்லை இருந்தாங்க அந்த அம்மா ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எப்படின்னா ஆட்டுக்கறியை கொடுத்தா என்னவா மாத்திரம் வேட்டக்கறியாக மாற்றிடும் அது ஈசாக்கு என்ன கேட்டான் வேட்டக்கறியை கேட்டான் இது என்ன பண்ணுது ஆட்டுக்கறி என்னவா மாற்றுது வேட்டக்கறி நம்ம ரேவேக்கா ஆட்டுக்கறியை அடுப்புக்கறி ஆக்கிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வச்சு என்ன பண்ணு தெரியுங்களா அடுப்பில் அது புகைஞ்சி அந்த வாடை வந்து பக்கத்து வீட்டாக்கா சொல்லும் உங்கள் வீட்டில் ஏதோ புகையிற மாதிரி இருக்குது ஐயோ கறி அடுப்பில் வச்சனே அங்கே ஒன்றரை கிலோ கறி என்னவா இருக்கும் அடுப்புக்கறியாகமா இருக்கும் ஆட்டுக்கறியாக இருக்காது இல்லை ஒன்று அடுப்பில் வச்சா கிட்ட நிற்கணுமா வேணாமா ஹலோ நிற்கணும் கத்த போக மாட்டார் எங்கேயும் என்ன செய்வாரா உட்கார்ந்து சார் அதுதான் அப்போ நீ நீங்களை நானும் இன்றைக்கு ஒரு குகையில் வைக்கப்படுகிறோம் அது ஒரு சட்டியில் வச்சு ஒரு வெள்ளியை போல் பொன்னை போல் நம்மை கத்த புடமிடும் போது கத்த ஓடி போயிடுவாரா மூன்று நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் நடப்பது கடினம் ஆனால் அவர் தானே கூட நடக்கிறார் அவர் தானே கூட வரார் ஏசாய அறுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனத்தை வாசிங்க ஏசாயா அறுபத்தி மூன்று ஒன்பது அவருடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் நம்ம நெருக்கத்தில் அவர் ஒன்றும் தூரத்திலிருந்து வேடிக்கை பார்க்கிற ரட்சகர் அல்ல அதுக்கு முன்னாடி வசதி வாசிங்க எட்டாம் வசனம் வாசி அவர்கள் என் ஜனந்தான் என்றும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறா பாருங்களேன் நமக்கு என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாரா இவங்கெல்லாம் யார் தான் எங்க ஆளுங்க தான்ப்பா இதுதான் ஏன் ஜனந்தான் ஆ அவர்கள் வஞ்சனை செய்யாதிருக்கும் பிள்ளைகள் என்றும் சொல்லி என்ன மாதிரி கான்டக்ட் சர்டிவிகேட் கொடுத்துக்கா பாருங்க அது மிஸ்டர் கிளீன் மிஸ்டர் யோகியம்னு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாராம் இவங்கெல்லாம் யார் வஞ்சனையா ஐயோ 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 என் பிள்ளை எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா மொத்தமும் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வஞ்சகம் தானே அதாவது ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லது இருந்தால் தான் எது வஞ்சகம்னு தெரியும் மொத்தமே வஞ்சகமாக இருந்தால் எதுக்கு அது வஞ்சகத்து பிள்ளை நம்ம ஆள் தானே இல்லாம் கத்தர் எப்படி ஆறாறு பாருங்களேன் இவங்க என் ஜனந்தான் என்றும் இவர்கள் வஞ்சனையா செய்யாதிருக்கும் என் பிள்ளைகள் என்றும் சொல்லி அவர்களுக்கு ரட்சகரான அவர் ரட்சகரானது எப்படி தெரியுங்களா நம்ம மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சு இவங்கெல்லாம் என் ஜனந்தாம்ப்பா இவங்களுக்கு வஞ்சனையே செய்ய தெரியாதுப்பா அப்படி தானே ரட்சகரம் மாறினார் மாத்திரமல்ல அவருடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் அப்படின்னா உனங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லை எனக்கு தண்ணீர் இல்லைன்னா அவர் விட்டு ஓடி போயிடுவாரா நெருக்கப்பட்டார் ஆ அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் அவர்களை ரட்சித்தார் ரட்சித்தார் அவர் தமது அன்பி நிமித்தமும் தமது பரிதாபத்தின் நிமித்தமும் அவர்களை மீட்டு பூர்வ நாட்களில் எல்லாம் அவர்களை தூக்கி சுமந்து வந்தா இதை விட அவர் என்னையா பண்ண முடியும் தூக்கி சுமக்கிறார் பாருங்களேன் தூக்கி சுமந்த ஒரு தெய்வத்தை எப்படியா உன்னால எட்டி மிதிக்க முடியுது ஆமா எப்படிமா நம்மால மிதிக்க முடியும் சரி இதை தான் நீங்களான யோசித்து பார்க்க வேண்டும் தண்ணீர் இல்லை கடினம்தான் மூன்று நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் போகிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அப்படின்னா ஏன் கத்திர அப்படி நடத்துகிறார் இதில் நம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஆவிக்குரிய பாடம் உண்டு சிவந்த சமூகத்தில் வெற்றி கிடைத்தவொன்னு என்ன பண்ணாங்க கத்திரை மகிமைப்படுத்தி பாடினாங்கள்ல கத்தர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் பார்வோனையும் அவன் சேனையும் சிவந்த சமூகத்தில் அமிழ்த்து போட்டார் குதிரைகளோடு அவன் நடந்து எல்லாம் போ பாடினாங்கள்ல அப்படின்னா ஒரு வெற்றி வந்த உடனே அடுத்தது என்ன வரும் தெரியுங்களா நமக்கு ஒரு தலை கொஞ்சம் பெருசாகிடும் நமக்கு ஒரு வெற்றி வந்த உடனே நீங்களா இந்த தலை இருக்கிற இடத்துல கால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம காலால் நடக்க மாட்டோம் தலையால் தான் நடப்போம் ஏன் நம்ம சொன்னால அர்ப்பனுக்கு அதே தான் அதே தான் என்ன பிடிப்பானா அர்த்தராத்திரியில் கொடை பிடிச்சி அலைவானா ஏன்டா மலையாடாக பெய்து உனக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு